notre pays. À une capacité limitée des populations à accéder aux soins. Pas toujours parce que les soins ne sont pas disponibles, hein. parce qu'ils ont la limite financière pour accéder aux soins. In 2009, the government of Mali requested assistance from Health Systems 2020 for the development of a community-based health insurance policy. The stakeholders decided to create schemes at the county level so that they have big schemes that can get a large number of members so that these schemes can be sustainable. The stakeholders, they recommend the government to give subsidies to the schemes. Le 9 février 2011, le gouvernement, donc en Conseil des ministres, présidé bien sûr par le président de la République, a examiné et adopté ces documents qui ont été soumis. In one or two years, the country developed a policy. The government decided to subsidize the premium and now the process of implementing the pilot phase will start soon. L'appui au système de financement de la santé est de plus en plus une priorité et c'est de dire que nous pensons que le Mali est sur une voie où les partenaires doivent l'accompagner pour réussir ce challenge-là. Si on veut faire le développement, je crois que c'est un marathon et non une course de vitesse. TB is curable, but it takes about six months to treat a case of tuberculosis. And you take many drugs at the same time. Patients must be observed taking their drugs to ensure compliance and to ensure that the drugs are taken for adequate duration of treatment to prevent development of drug-resistant tuberculosis. We worked with the national program to assess the health system and supportive supervision was discovered to be very integral to making sure that services are delivered efficiently and to the right quality. What we did was look at the way the system worked at that time. Paperwork was cumbersome. There were likelihood of human error in writing, in entering the data. The national program started to develop an electronic tool to enhance and make supervision more effective. The smartphone has a TB supportive supervision application. I visit health facilities in my LGA every month. And when I get there, I go straight to the TB clinic I ask questions, I check their data, generate data from them. If there's a complaint, I make sure I tackle it. They move to the pharmacy, check the stock level. The smartphone is better than what we used to do before. It's faster. Immediately you finish your work, the analysis is done and the problem areas are flat. Now you can inform policy and planning based on evidence, using information to take quality decisions that affect the status of health for a country. فيها حوالي 38 مستشفى كملك للهيئه واكثر من 600 عياده شامله في مختلف التخصصات موزعين على الجمهوريه ولكن الخدمه لا تقدم من خلال المستشفيات الهيئه والوحدات بل هناك التعاقد مع احنا عندنا تعاقد مع اكثر من 650 مستشفى سواء كان من المستشفيات الجامعيه Health System 2020 project decided together with the HIO to develop 
the utilization management and case management program. It was an opportunity for the HIO to develop tools to audit and manage the performance of the contracted facility. يمكن زي ما قلت لحضرتك في البداية إن الهيئة نظرا إنها بتعاني من ظروف اقتصادية صعبة كان لازم إن إحنا هذه البرامج أثبتت لنا إن إحنا ممكن دون زيادة الموارد بالشكل الكبير إحنا ممكن لو رشدنا في الاستهلاك وأحسننا في الأداء العمل ورفعنا من كفاءة العاملين ده هيؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة جدا كانت بتبقى يتحتسب صرف هادر We taught auditors, people from HIO, how to evaluate a hospital in terms of whether the hospital was or was not meeting all of the contract requirements. Health Systems 2020 created two documents. Document number one was the audit guideline. The manual served as a checklist. They could literally open it and just ask the questions one after another. For the medical necessity guidelines, they could look at individual medical records and compare the documentation in the medical record with the medical necessity guideline. ساعد اتباع نظم الutilization and case management في ضبط الأداء في وضع الأسس الصحيحة للتعامل مع المريض. من خلال هذه التجربة في مستشفى 6 أكتوبر الحقيقة لما ابتدينا العمل في مستشفى مدينة نصر ابتدينا نعد كوادر تخدم المنظومة الصحية في تطبيق الutilization and case management أنا من ثلاث سنين اللي فاتوا دي عندي إحساس أن الutilization and case management زي اسم مكافحة العدوى، اسم زي اسم مكافحة العدوى، اسم زي اسم الجودة، اسم زي اسم الجراحة، اسم زي اسم البطن. هو جزء من المستشفى لا يتجزأ منها، هو ضروري في كل مستشفى الحقيقة. Il est important d'investir dans les ressources humaines parce qu'avec la population qui s'accroît de plus en plus vite, nous avons besoin de personnel performant et un nombre suffisant pour répondre aux besoins de ces populations-là. Pour pouvoir mieux appréhender les priorités et les besoins réels du système de santé ivoirien, nous avons été amenés à conduire une analyse situationnelle. Les conclusions des évaluations nous ont permis d'identifier un ensemble de choses dont Premièrement, le besoin de renforcer les capacités des instituts de formation des agents de santé. Deuxièmement, le besoin d'aider à une meilleure redistribution des professionnels de la santé. Et troisièmement, le besoin d'améliorer les compétences et les aptitudes en management des gestionnaires de santé. qui est assigné à l'INFAS, c'est bien entendu de former en prenant en compte les trois aspects de la formation, apte à contribuer au renforcement des capacités en ressources humaines, en nous permettant de recruter 20 enseignants nouveaux et 15 enseignants anciens expérimentés. On a remarqué que le ratio étudiant par enseignant a diminué. Ce ratio-là était un enseignant pour 53 étudiants. Mais aujourd'hui, nous constatons que ce ratio est devenu maintenant un enseignant pour 37 étudiants. La formation que moi je reçois à l'INFAS ici me permet de mieux me préparer pour être un bon infirmier et de contribuer à la santé de l'humanité. HS 2020 aide également la Côte d'Ivoire à résoudre la question de la mauvaise répartition des personnels de santé au niveau géographique. HS 2020 nous a aidé à initier ce projet-là pour pouvoir maintenir, hein, attirer et maintenir le personnel dans le district de Fec. Certains établissements sanitaires du district de Fec et du coup ont bénéficié des primes trimestrielles qui étaient liées à leur performance. Health System 2020 nous a beaucoup aidés parce que ce n'était pas évident. Nous puissions aller 
dans tous les petits hameaux, et apporter les soins aux populations rurales. La formation Management et Leadership a concerné les responsables du ministère de la Santé. On dénombre 361 personnes, des responsables qui ont été formés. Cette formation a été d'un grand apport pour le district puisque ça m'a permis de renforcer mes connaissances et capacités en matière de gestion. Toutes ces interventions qui s'inscrivent dans le cadre du renforcement du système de santé ivoirien avait pour finalité d'accroître l'accessibilité des populations à des services de soins 